सो नेक्स्ट वॉट वी आर डिस्कसिंग इज दी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी तो आर डी एन ए बनाने के लिए देर आर वेरियस स्टेप्स उसमें फर्स्ट जो हम लोग ले रहे हम लोग एक ऐसा सेल रे ले रहे जिस सेल के अंदर हमारा मनपसंद जीन है डिजायर्ड जीन है तो दिस इज अ डोनर सेल और लेटेस्ट कंसिडर के इस डोनर सेल के पास ये जो सेल हम लोग ने लिया है दैट इज द बीटा सेल ऑफ द आईलेट्स ऑफ लैंगर एंड ऑफ द पैनक्रियास ठीक कोई बार नहीं उसको जिसके पास जो जीन है दैट इज अ इंसुलिन जीन इंसुलिन जीन का इसके अंदर प्रेजेंस है बराबर तो ये डोनर सेल हो गया ये जो ले रहे हम लोग ये हम लोग एक वेक्टर ऑर्गेनिज्म ले रहे उसमें से हम लोग वेक्टर निकालेंगे और ये वेक्टर जो है दिस इज द प्लाज्मिड बराबर जिस ऑर्गेनिज्म में से हम लोग ने ये प्लाज्मिड लिया है दैट बैक्टीरिया इज ई कोलाय हम लोग ई कोलाय का ये वेक्टर प्लाज्मिड यूज करने वाले ठीक है तो डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व है इन आर टेक्नोलॉजी उसमें फर्स्ट स्टेप है कि डोनर सेल से डीएनए को निकालना एंड वेक्टर ऑर्गेनिज्म से ये प्लाज्मेड को निकालना तो ये फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोल लेते हैं स्टेप नंबर वन दैट इज आई से आइसोलेशन तो हम लोग क्या कर रहे हैं आइसोलेशन कर रहे हैं आइसोलेशन कर रहे हैं ऑफ द डी एन ए फ्रॉम द डोनर सेल एंड ऑल्सो आइसोलेशन ऑफ द वेक्टर प्लाज्मेड ऑल्सो तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन फिर इस डी एन ए को निकाल के उसको कट कर रहे इन टू मल्टीपल सेगमेंट्स तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एज फ्रैगमेंटेशन सो आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर परफॉर्मिंग इज फ्रैगमेंटेशन और ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जो होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज इन द बायोटेक इज नोन एज आर ई एन विच इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज इस एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की वजह से हम लोग डीएनए को कट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स इसीलिए इस एंजाइम को बोला गया है एज मॉलिकुलर या बायोलॉजिकल कैंची दैट इज सेजर्स या उसको बोला गया है छुरी दैट इज नाइव या स्कैल्पल्स या ब्लेड सबका मतलब यही किया जो कट करता है और ये कट करता है कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे जिसका डिस्कशन करेंगे अभी ये जो एंजाइम हम लोगों ने यूज़ किया है डोनर डीएनए को कट करने के लिए वही सेम एंजाइम हम लोग यूज करते हैं फॉर कटिंग द प्लाज्मेट ऑल्सो और प्लाज्मेट को भी कट करके हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टेन किया जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है डोनर डी के सेगमेंट्स को एंड प्लाज्मेट को तो दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड ओवर पीसेस बनते इस सिंगल स्टैंडर्ड ओवर हैंगिंग पीसेस को हम लोग नाम देते हैं एज स्टिकी एंड्स क्या नाम देते हैं उसको स्टिकी एंड्स स्टिकी एंड्स आर ओवर हैंगिंग पीसेस दीज ओवर हैंगिंग पीसेस आर ऑफ एस एस डी एन एस एस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का पीसेस है एंड बोथ द स्टिकी एंड्स ऑफ द डोनर डीएनए का फ्रैगमेंट एंड प्लाज्मेड का दे आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर तो वो दोनों बाइंड हो सकते हैं ओके ना फ्रैगमेंटेशन के बाद इतने सारे डीएनए फ्रैगमेंट में से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसमें से मेरा काम का इंसुलिन जीन कौन सा है सो दैट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर थ्री कि मैंने ये जीन ढूंढ के निकाला दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग सो नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग के हम लोग को वो डिजायर्ड जीन ढूंढ के निकालना है वंस हम लोग को डिजायर्ड जीन मिल गया उस डिजायर्ड जीन को हम लोग कंबाइन कर देंगे विद द प्लाज्मिट जिसका पार्ट भी हम लोगों ने कट कर दिया है उसके पास भी ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड्स का प्रेजेंस है तो ये हो गया प्लाज्मिट जिसके साथ मैंने ये डिजायर्ड जीन को कंबाइन कर दिया और मुझे ये डी जो मिल गया दिस इज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी आर डी एन एस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए और दी कामरिक डी एन ए और इस स्टेप को स्टेप नंबर फोर को हम लोग बोल देते हैं एज इंसर्शन हम लोग ने किया है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन टू द वेक्टर प्लाज्मेड अभी मुझे क्या चाहिए इंसुलिन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे और इंसुलिन हॉर्मोन का प्रोडक्शन हो लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं हो सकता उसको किसी सेल के अंदर डालना पड़ेगा तो उस सेल के अंदर डालने के स्टेप को हम लोग बोल लेते हैं स्टेप नंबर फाइव दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन 
so what we are doing is introduction of this recombinant dna into a host cell ye host cell jo hai ye koi bhi host nahi chalega it has to be a competent host theek hai एंट्रेंस के लिए एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो कॉम्पिटेंट होस्ट है उसके पास उसका खुद का डीएनए होगा दैट इज ओके लेकिन उसके अंदर प्लाज्मेट नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होस्ट है जिसके ऑलरेडी प्लाज्मेट है तो बाहर से प्लाज्मेट नहीं लेगा सो इट हैज टू बी विदाउट अ प्लाज्मेट ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो याद रखना है तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट तभी जब भी उसके अंदर प्लाज्मेट नहीं रहेगा तो वो ये आर डी को रिसीव कर पाएगा तो ये स्टेप नंबर फाइव हो गया डेट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आर डी एन एन टू द कॉम्पिटेंट होस्ट ये इंट्रोडक्शन कैसे किए जाते हैं उसके भी कुछ क्राइटेरिया जो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं इस जीन को ऐसे ही रहने दूं तो मुझे इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से एक से एक ही इंसुलिन हार्मोन मिलेगा मुझे वो नहीं चलेगा मुझे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बैक्टेरिया वगैरह का ग्रोथ करते हैं तो ये बैक्टेरिया इसका ग्रोथ करेंगे बाय द स्टेप नंबर सिक्स दैट इज नोन एज कल्चरिंग तो हम लोग इसका कल्चरिंग करेंगे इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे ये कल्चरिंग डायरेक्टली हो सकता है दैट इज नोन एज इन वाइवो इन वाइवो मतलब नेचुरल मैकेनिज्म से या फिर हम लोग लेबोरेटरी मेथड से मेथड से भी कर सकते हैं दैट इज नोन एज इन विट्रो और उस इन विट्रो टेक्निक का नाम है पी सी आर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो पीसीआर से इन विट्रो टेक्निक से लेबोरेटरी टेक्निक से भी इसका कल्चरिंग कर सकते हैं तो कल्चरिंग में क्या आ जाएगा मुझे मल्टीपल इसके कॉपीज मिल जाएंगे इस बैक्टीरिया के एक का दो दो का चार मतलब मुझे क्या हो गया मल्टीपल क्लोन्स मिल गए और मल्टीपल क्लोन्स में क्या होगा हमारा डिजायर्ड जीन जो है उसके भी मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे और ये डिजायर्ड जीन क्लोन होते जा रहा है मतलब अल्टीमेटली ये क्या हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिन अचीव्ड सो ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिन फाइनली अचीव्ड और सभी बैक्टीरियल क्लोन्स में हमारा डिजायर्ड जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसका मेन डीएनए तो रहेगा और हमारा आर डीएनए भी एक्सप्रेस करेगा तो लार्ज स्केल में इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया है बाई यूजिंग दिस कॉम्पिटेंट होस्ट दैट इज इकोलाइन तो इकोलाइन से में हम लोगों ने प्लाज्मेट लिया इकोलाई को एज ए होस्ट सेल लिया और लार्ज स्केल में इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ है तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज बिन अचीव्ड बाय यूजिंग ई कोलाय जहां पे हम लोग ने ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और इस ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन को हम लोग ने बोला है एज यूम्यूलिन सो दिस इज यूम्यूलिन प्रोडक्शन विच हैज बिन डन ये यूम्यूलिन का और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये इंसुलिन वगैरह का प्रोडक्शन किया गया बट ये यूम्यूलिन बनाया गया है बाय अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एल लिली याद रखना एल्ली लिली ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस ने ये यूमिलियन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया यूएस का ठीक है तो एंट्रेंस के लिए एडिशनल पॉइंट हो गया सो सेवन स्टेप्स आइसोलेशन फ्रैगमेंटेशन स्क्रीनिंग इंसर्शन इंट्रोडक्शन कल्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेवन स्टेप्स इसको याद करने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूँ इफ सिन आई कट इफ सिन आई कट सिन का मतलब होता है पाप मैं पाप करूँगा तो बाल कटा के आऊँगा और कुछ लोग तो बहुत पापी रहते मुंडन नहीं करा के आते इफ्स एन आई कट आइसोलेशन फ्रैगमेंटेशन स्क्रीनिंग इंसर्शन इंट्रोडक्शन कल्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन सेवन स्टेप्स